Kambo ya. வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பழனிக்குமார் நீலகிரி மாவட்டம் பாட்டவயல் சோதனை சாவடியில் காவலர் ரமேஷ் என்ற காவலர் பணியில் இருந்தார் அப்போது அந்த வழியாக வந்த காட்டு யானை ஒன்று காவலர் ரமேஷை பார்த்ததும் விரட்டத் துவங்கியது தனி ஒரு ஆளாக காட்டு யானையை எதிர்கொள்ள முடியுமா என்ன யானையிடம் இருந்து தப்பிக்க ஓட்டம் பிடிக்கிறார் யானையும் அவரை விடாமல் விரட்டி சென்றது யானை விரட்டிய காட்சி சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமைச் செயலகத்தில் காங்னிசன் நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் மற்றும் தலைவர் சந்திரசேகரன் எஸ்டன் ஹெல்த் கேர் நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் ஸ்ரீதரன் சிவன் ஃபியூச்சர் போக்கஸ் நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் எம் வி சுப்பிரமணியன் நாஸ்காம் நிர்வாகிகள் புருஷோத்தமன் மற்றும் செந்தில்குமார் ஆகியோர் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தனர் இந்த சந்திப்பின் போது தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் மணிகண்டன் தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை முதன்மைச் செயலாளர் ராமச்சந்திரன் மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமைச் செயலகத்தில் காணொலி காட்சி மூலமாக திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் வேலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வறட்சி நிவாரணப் பணிகள் குடிநீர் திட்டப் பணிகள் மற்றும் குடிமராமத்து திட்டப் பணிகள் ஏரிகள் வாய்க்கால்கள் குளங்கள் ஆகியவற்றை தூர்வாரும் பணிகள் மாவட்டங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டப் பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்களுடன் ஆய்வு மேற்கொண்டார் இந்த கலந்தாய்வில் தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் நிதித்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் ஊரக வளர்ச்சித்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா நகராட்சி நிர்வாகத்துறை முதன்மைச் செயலாளர் ஹர்மந்த் சிங் பொதுப்பணித்துறை முதன்மைச் செயலாளர் பிரபாகர் வேளாண்மைத்துறை முதன்மைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுக்கோட்டையில் ஆசிரியைக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததால் தற்கொலை செய்து கொண்ட வழக்கில் ஆசிரியருக்கு ஏழு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் அபராதமும் விதித்து மகிழா நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது புதுக்கோட்டை காமராஜபுரத்தை சேர்ந்தவர் வீரையா இவரது மனைவி புவனேஸ்வரி இவர் புதுக்கோட்டை அருகே உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் ஆசிரியையாக பணிபுரிந்து வந்தார் அதே பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வந்த மதிவானன் புவனேஸ்வரிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்துள்ளார் இதுகுறித்து பலமுறை கண்டித்தும் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் தொடர்ந்து பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் புவனேஸ்வரி தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார் இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர் இது தொடர்பாக புதுக்கோட்டை மகிழா நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்து வந்தது இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி லியாகத் அலி குற்றம் சாட்டப்பட்ட மதிவாணனுக்கு ஏழு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தார் தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையத்தில் மூன்றாவது யூனிட் வருடாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் முடித்து மின் உற்பத்தி துவங்கியுள்ளது தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையத்தில் தலா இருநூற்று பத்து மெகாவாட் மின் உற்பத்தி திறன் கொண்ட ஐந்து யூனிட்டுகள் உள்ளன இந்த யூனிட்டின் மூலம் தினமும் ஆயிரத்து ஐம்பது மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது சமீப காலமாக இங்குள்ள யூனிட்டுகள் தொடர்ந்து பழுதாகியும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு காரணமாக நிறுத்தி வைப்பதும் தொடர்கதையாக இருந்து வருகிறது இந்நிலையில் ஏற்கனவே கடந்த முப்பத்தொன்று அன்று மூன்றாவது யூனிட் வருடாந்திர பராமரிப்பு காரணமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது இதைத் தொடர்ந்து மூன்றாவது யூனிட்டில் வருடாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் முடிந்து மின் உற்பத்தி துவக்கியது இதனால் தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையத்தில் ஆயிரத்து மெகாவாட் மின் உற்பத்தி செய்யப்படுவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகிறது மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்